太多断肠的街，回不去是你的身影，躲不过想。我跟他是如何执行任务，如何打配合，如何守望。我跟他是第一个爱上彼此的人，我比你了解他多了。还有我前面有什么了不起？恋爱这种事，什么时候遇到对的人，什么时候才算数？待在一起的时间，总共不足三个月。凭什么你觉得自己就是那个对的人？在这个世界上，自以为是的爱太多了，常常有人会因为靠得太近，反而看不见对方的心理。他今天都没有搞清楚，他为什么会对你失望。你你你你你让本王来教教你，在他人生最重要的事情上，你一声不吭的替他做出了选择。就算没有我的存在，他也绝对不会原谅你。不，你没见我在地球时，那个小小的他，有多么羡慕那些被父母牵着手过马路的小姑娘，而他蹲在屋顶练习狙击，手里只有一把冰冷冷的枪。所以，渴望母爱。他一定会去实现炎黄女神的梦想，所以我才站在这一头，对他做了那些事啊！苏洛的命运，只能由苏洛自己来决定。刚知道你的存在时，我很愤怒，想要夺回你们共同度过的时光，但现在看来没有这个必要了。因为你这样的对手无足轻重，我真的输了吗？你输给了自己的愚蠢。哇！学照千山寒。汤熏万尺暖，凉月泡一泡，哪儿哪儿都舒坦。他怎么说？哎，考虑，我说应该的。你的呢？哎，这就走了。哎、你说，我这个人是不是很狂妄？有点谦虚了，你是丧心病狂的狂妄。这么说吧，在你风轻云淡、一脸面瘫的伪装下，跳动着一颗不定时的炸弹，不然，你也不会差点害死洛亚的。孩子没事吧？什么没事？
差点摔死了。你是不是丧心病狂？为了搞韩燕，连孩子的命都赌进去了？万一你接不住呢？你这不就是没接住吗？哎呀！不过天降贵人，幸好我一直偷偷跟着你俩，才捞回他的小命，也不枉他在地球救了我那么多年爹。再生父母嘛，我的确亏欠那个孩子一回难道我们真要听命于那个丫头？红令陨落，白令退隐，群龙无首。如果此时没有一个人站出来，很快鬼寺就会分崩离析，溃不成军。那为啥是他呀？从前就一小小行动队长，我也是队长啊。嗯、那照你意思该选谁啊？按辈分还是按职位选？我看秋萍实力上好了，组织一场擂台。我从尸体堆里爬出来，要重振组织，却听闻有人不服。妹妹说笑了，是个人都不服。我没什么野心，谁能当好这个家，我就服谁。姚家妹子，你能拿出点什么折服人的东西吗？这个够不够？红令魂诀，怎么在你手里啊？别管我怎么到手的，规矩还是老规矩，见魂诀如见刺手，还不见离？叩见刺手！叩见。雨婷，这么多年了，你们就不烦这个称呼吗？前任刺手韩燕，耗尽人力财力，为时光按血迹奔走十数载。违背炎华女神之意志，罪该万死。不过那事儿就算翻篇了。鬼刺有一个新目标，我们要掠夺苏洛体内的空间神力，不是为了回到过去，而是要从此走上光明的舞台，成为碧落最强大的势力。我将是你们的鬼刺女皇。玉皇在上，万岁！千秋。玉皇在上。万岁！千秋，玉皇在上，万岁！千秋。西晋的士兵们，北漠的斗士们，我们之所以相聚在这场伟大战争中，是因为北漠新皇轩辕德日。胸有宏图大志，接受朕的邀请，率军南下。今夜，我听见班声动而北风起，我看见剑气冲而南斗平。我们将一起出发炼狱城，活捉空间法师苏洛，东陵晋王南宫刘云、嗯。六年前，我们的土地迎来了一位中原人，号称要助我建立最伟大的北漠帝国。他叫东方玄，东方玄没有做到他的承诺就死了。我们不再相信任何一位中原人。自由的斗士们，空间神力必将属于我们。的城堡，落雨天的麦斯兄妹吹响号角，有心怀贪念的乡亲父老，不管有没去过木仙府，都给我听好。那个超神级宝贝果然超神，吃了那个人生原地三级飞升。羡慕，我神明羡慕，必须抢过来。各位英雄也请拿出气概，把空间法师大卸八块，红烧或者爆炒都 all right。神秘情报已经传来，哈，炼狱城等着我们去开轰趴。说了吧，西晋和北漠已连成一盘，东临南风也出街来炸。没有前途的人才甘愿吃瓜，我们要开挂，把空间法师拿下。我赌对方，现在就出发。
都是在这几天才进城的。嘿，那行人看着很面生，根本不像住在附近的老百姓，也不像常年往返炼狱城的货郎，总觉得是什么势力在有组织分批次的入城。城门安排的人手充足，训练有素，没有录影绝对不会放弃。我请示过负责守城的八长老，他们说那些人都拿着城主预印盖章的录影。师傅，您是知情还是不知情啊？嗯，随我来。大门也鲜少有人进出。罗丫头，罗，怎么是你？请师傅赐罪。大隐是你偷走的，是我干的。对不住了，城主。你这臭小子！我偷走大雁，让人到城外制作录影叫卖。西晋北漠联军、鬼刺、落雨殿，还有集结起来的江湖恶徒，都以为他们买的是假录影。殊不知是真的。你是嫌我城里日子太清静了吗？他们都是冲着找苏洛而来，我这是请君入瓮。因为此刻，苏洛并不在炼狱城。有办法能快速撤离炼狱城吗？有，走炼狱鬼路，那是沿着炼狱城地下火脉挖掘的秘密通道，充满危险。但它并不属于全境防御法阵的一部分，只要知晓里面的机关，便可神不知鬼不觉的离开炼狱城。你们两个东西也没少处理吧、啊？我们就就就是负责在城门口数人头来着，确保那几路人马都进城以后再来通知您。硬了，全员背叛，非常好。才不是背叛了，是洛姐的决定。嗯、师兄，三皇子殿下，跟这闹什么呢？师傅不是说了，这几天谁都不许打搅苏姑娘。师姐说的对，要不二位哥哥换个地方打？啊，这么多人都在啊。都上来吧，有个事儿想找你们说。嗨，怎
长得太牛了。瑶瑶愿意全力配合。师姐，你走开了！我要当陆家身边唯一的女人。原来如此，我真是太自以为是了。云起，其实我们之间的问题不全在你一个人身上。曾经我们有过许多美好，但那时我很幼稚，总是在揣测你希望我是什么样子，我就去扮演什么样子。其实我根本不喜欢洋娃娃、公主裙、涂口红，我也不相信每个童话故事都有完美的结局。更不喜欢去海边，过什么简单平静的小日子。因为他，我才明白，人要发现真正的自我是多么艰难，而要把这份自我坚持下去，更是难上加难。云起，我会记住你给我的美好，感谢你付出的一切。但是现在，我要蜕变成为更好的自己。你也可以。谢谢你说这些，我应该体面的离开，而不是在纠缠中变得面目狰狞。但是，我会以自己的方式守护你。这个计划我加入。嘿嘿嘿。有一片怀念谁的脸，谁的手揽在我的腰间，回不去谁的侧脸。红尘转几圈，已过万年，海誓山盟，那画面我却还眷恋，只是都磨灭在。桑田，轮回中谁能不变？也许前世。瞬间。